Hello， 大家好，我是 K。接下来呢，我们要继续帮大家复习语概。呃，我强烈的建议，如果你没有看我上一部影片，就是有关呃发音器官的影片的话。我建议大家先去看那一部影片，再来看这一部影片，要不然的话，呃，你接下来的内容呢，会让你有一些吃力。好，我们今天要讲的是 IPA 子音的部分。IPA 是什么呢 ？IPA 就是我们的 International Phonetics Alphabet 的简称。好，它的中文是国际音标。这个音标我们用呃。非常的好用呵呵，怎么说呢？就是假设你去观察一门语言，那你听到了一些音，你要把它做记录下来，我们就是使用这个 IPA 的音标 （International Phonetic Alphabet） 去记录，记录它。好，呃，今天我们看的是子音的部分 （consonant） 的部分。好。基本上你这样先大略的看一下这些音标，好，其实呢它跟我们的 KK 音标是非常接近的，而且几乎有些是一模一样的，但是也有一些部分呢是 KK 没有的，好，那首先我们要怎么来看这个表格呢？呃，我先问大家一个问题，就是假设你现在听到两个音。跟 b p 跟 b， 你听到这两个音，有人问你啦，说这两个音有什么不同的时候，你要怎么回答呢？你呃，通常呃，我问大家的回答都是，大家给我的回答都是说 p 跟 b 呢，他们听起来不一样。好。可是呢，你如果是作为一个专业的呃语呃语盖学生的话，您当然不能这样子回答啦，因为这样子听起来非常的不专业。好，那你要怎么告诉别人说啊 ，p 跟 b 有什么不一样呢？我们现在就是要好好的去了解这个表格。好，首先呢，我要帮大家介绍的是呃水平这一排。的东西是什么？水平这一排呢？它其实讲的是你的呃发音的位置。水平这一排呢，是你的 place of， 是你的 place of articulation。好，是你的发音的位置。也就是你用哪里发音，这个音你去使用你哪一个器官去发音，哪一个位置去发音。好，首先呢，我们先看，嗯、呃，呃 ，bilabial 这个 ，bilabial，bilabial bilabial 呢，啊、呃。bilabial，labial labial, 就是 labial， 就是你的唇的意思。好，那你前面加上了一个 by，b i bilabial by 就是双的意思，所以 bilabial 意思就是你的双唇的意思。双唇呢，意思呃。你有哪些音是用双唇去发音的呢？比如说，它下面很明显了，你的 p 跟 b， 或者是 m 的那个 m，m 的那个 sound， 你也是用你的双唇去发音。好 b y l a b i a l 后面呢，接下来是用我们的唇跟齿去发音。这个的英文叫做 labial dental， labial， 哎呦 ，sorry， 嗯、uh, ，labial， labial 就是一样，是你的唇的意思。那你加上了 dental， dental 不用说，就是牙齿的意思，就是你这 labial dental 加起来就是唇齿音的意思，嗯、um,。
，哪些音呢是用你的唇跟齿去发音的呢？像我们看下面，像 f 跟 v，sorry， 跟 v 就是用你的唇跟齿去发音。你的，你是不是用你的上排牙齿和你的下唇一起去发这个音呢？跟嗯，好，所以他们是一个 labial dental sounds。接下来我们要讲的是，呃，把它擦掉好了。接下来我们要讲的是 dental。好，好，我先发两个音给你听，跟的。嗯、呃，我觉得你们可能看不到我的，应该是看不到我的嘴型。对，好，当你在发这两个音的时候，跟的的时候呢，你的舌头其实是放在你的呃上排牙齿和下排牙齿的中间，所以呢，这样的发音的位置呢，我们称为称叫做 i n t e r g e n t a l Inter 就是中间嘛 ，dental 一样是牙齿的意思，所以呢，如果你是用这用你的牙齿中呃舌头放在你牙齿中间去发音的这个音呢，我们就称它是一种 interdental sounds。好，再来，我要把它擦掉了。好，再来是 alveolar。Alveolar 呢？我们上一个影片有介绍过 ，Alveolar Ridge 是在哪里？好，我们现在回去那个图 ，Alveolar Ridge 有没有看到在这边？好 ，Alveolar Ridge 呢，就是我们说的这个皱皱的地方。这个地方我上一次影片有提到说它很重要，因为呢有很多音都是用这个地方去发音的。比如说什么音呢 ？T。的、呢、死、日、惹、了，都是用你的 alveolar 这 alveolar ridge 这个部分去发音的。好，大家可以跟呃试着去发发看这些音，你你是不是用 alveolar ridge 那个位置去发音的？好，接下来呢，我们就来到下一个了。是 post alveolar， 好 post 就是后的意思 ，post 就是后的意思。那 alveolar 就是刚才前面的这个 alveolar 嘛。post alveolar 是说呢，在你的你用你 alveolar 后面一点点的地方去发音的话，那个位置就叫做 post alveolar。所以你现在跟我一起发这个音，还有这个音，看看你的舌头上面有什么差别哦。好，我不知道你们听得到我发什么音。好，我再发一次。你的舌头顶的位置是不是有有所改变？当你发的时候，你的舌头。就是在你的 alveolar ridge 那个地方，可是当你发嘘这个音的时候呢，你已经从你的 alveolar ridge 稍微往后退了一点点，往后退了一点点那个部分发的音，我们称它叫做 post alveolar sounds。好，所以包括了我们比较常看见的嘘跟吁的声音。好。接下来呢，我们再往后看，我们 retroflex 的部分我们先跳过，我们先直接往后看 alveolar sound 后面就会有一个 palatal sounds。palatal 我们前面已经介绍过了， palatal 就是硬腭的部分。你如果用硬腭这个部分呢去发音的话，那我们就称它叫做 palatal sounds。好， palatal sounds 有一个比较嗯。大家常见的音是这个音 y e y 你发 yes 的那个 y， 那个音你就是用 palatal， 你的用你的 hard palate 那个地方发音的，你用你的硬腭去发音。好，那 palatal 后面这个呢是 velar，velar 呢
，就是说，如果你是用你的嗯软二去发音的 v i l a n 这个部分去发音的话，那您就称这个 sound 叫做 v i l a r sounds。好 v i l a r sounds 有哪些呢？呃，举一个比较呃大家都听过的例子，听过的音就是 k 跟 g。跟个，你可以跟着我一起去发这个音，你就可以去感受一下说，说到底这个音是用你的呃哪一边去发音的，这样印象会比较深刻一点。好，你的软腭再往后走，就是我们上次说的小舌的部分，叫做 u v i l a 那你如果是用这边发音的话，那我们就说那个音是一个 u v i l a r sounds。好。那么接下来呢？啊、uh, ，我们呃，我们就是是做一个比较简单的复习。Far pharyngeal 这个部分呢，我就稍微跳过。我们来到的是 glottal，glottal 这个音。好 ，glottal 就是你用你的 glottis 声门去发的音。好，最有名的就是这个长得有点像问号的这个符号。好，它到底是呃怎么去发这个音呢？好。我们来发哦哦，这个这个声音。好，当你发哦哦，你停住的那个地方，发起来有点像呃僵尸的这个声音。哦，这个音呢，就是这个问号的声音。哦，我知道，我不知道录起来的效果会怎么样子，但是呢，你可以试试看哦哦哦。哦哦你停住还没有哦的时候，你停住的那个位置就是 glottis 的位置。好，你如果是用那个部分去发音的话，那它就是一个 glottal sounds。好，所以呢，我们呃，我再帮大家呃再讲一次哦。呃，我们现在讲的是上面水平的这一排，这一排呢都是你的发音的位置，是 place of articulations。好。发音的位置讲完之后呢，呃，我把它擦掉。我们接下来就是要讲的这这排，呃，嗯，这这排直排的，好，垂直的这一排。可是我要怎么画它呢？嗯，啊、呃，就是这一排。好，我大概画一下，这一排。嗯、这一排呢，它讲的是什么东西呢？它讲的是。二，你的 manner of articulation， 你用什么方式去发这个音？方式好，来，我现在发一连串的音，然后你仔细听这些发音有什么共同的特色？好 ，p b t d。个好，我不知道大家听得清不清楚，但是呢，你有没有发现这个发音，我这一发这一连串的音呢，都好像有一个共同的感觉。再一次哦 ，p b t d k g， 好。我再发另外一组的音给你听听看，看看是不是跟刚才第一组的音有差别。嗯，日，日，日，日，这一组的音跟我们上一组的音听起来，我觉得应该是呃，应该是不太一样的。好。那他们不一样在哪里呢？就是其实我刚才讲的是他们的发音的方式不太一样 ，manner of articulation 是不太一样的。好，我们先从一个嗯比较，我们先从第一个来讲好了。第一个是 plosive，plosive plosive 呢一般我们都会说，呃，一般一般我们都会称另外一个称呼叫做 stop。就是停的那个 stop， 好 stop， 你用这个方式发音呢，基本上呢，你是先把空气停住在你的嘴巴里面
，然后你再把那个气流 release 出去。所以呢，比如说你在发这个音的时候 ，p 这呃 p 这个音，这个音的时候，你是不是先把你的音停在你的嘴巴里之后，你才把它 release 出去，变成好。b 也是，你也是先把气流停在嘴巴里面，然后再把它 release 出去。所以 b 好，这样子的发音模式呢，我们就称它叫做 stop。好，比如说有什么呢？呃，我们比较常见的音有 b t d。跟个这一类的发音模式呢，我们都称它叫做 stop。好，那接下来下一个，呃，这个 eraser 擦掉。好，下一个你有没有看到 nasal？ nasal 呢，意思就是说，哎，这个音，如果你是用鼻腔去发这个音的话呢，它就是一个 nasal sounds。有什么音呢？比如说。嗯，么这个音就是经由你的鼻鼻腔发音，然后还有呢这个音，以及还有我们比较常见的这个嗯这个音，都是有呃经都是气流会经过你的鼻腔，所以这种发音方式我们就称它叫做 nasal sounds。好，接下来呢，我们要讲的是这个 fricative。啊、uh, ，friction 呢，就是摩擦的意思。那 frictive 那应该就是有关摩擦的咯，比如说什么呢？当你在发这些音的时候呢，你特别能听到这个气流摩擦的声音。比如说 ，v、the、z、sh、y。这个空气摩擦的声音特别明显的话，这种发音的模式呢，我们就称它叫做 fricative。好，接下来呢，我要介绍的是，嗯 ，trio，trio， 嗯 ，trio， 我要，我要讲吗 ？trio， 好，我就帮大家介绍一下 trio 好了。trio 呢，它其实是嗯，我们好像中文会说它是打折啊什么的之类的意思，但是它其实就是那种呃很难发的那种，比如说这一类的发音模发音方式呢，就是 trio。好，然后呢，还有另外一种发音的方式是 tap， 或者是你也可以称它叫做 flap。它呢，其实就是你的舌头轻轻往上弹了一下，你用这种方式去发音的话，那它就是一个 tap sound 或者是 flap。好，比如说什么字，什么字，什么例子呢？我帮大家弄一个例子，呃，比如说我们在发英文的这个字的时候呢，你们通常都是怎么发呢？呃，我们通常都是直接发 bitter， 我们那个 t。我们其实就是念非常重，就是 t 的那个音 bitter， 我们很明显那个 t 是这样子。但是其实如果我们仔细去听，呃呃，美国当地人士发的英文呢，它其实这个 t 啊，它已经已经变成有点快接近 d 的那个的那个音了，它发起来是有点像是 bitter bitter， 那个 t 它不会再发那么重了。已经有点接近，快有点接近那个 D 的那个音了。它那个 T 变成一个轻轻呃往上弹一下的那个音 ，bitter bitter。好，那个音呢就是这个，它是一个 tap 跟 flap， 或者是你讲 flap 也可以。好，那然后我们再讲一个是 approximate。好，这个好 ，approximate， 诶，大家应该有听过 approximate，approximate approximate 就是说大概大约的意思。那很好记哦，当你发这些音的时候是比较松松的，没有像前面的 stop 或者是嗯
restrictive 这么激烈的发音方式呢，就是 approximate， 它听起来都是松松的感觉。比如说呢，惹、惹，或者是了，哎，还有一个我，它发音就是比较松松的这种感觉，气流没有这么多的摩擦。的这个发音方式的话，我们就称它叫做 approximate。好，然后嗯，我帮大家讲一下，这个是我帮大家讲 lateral 是什么意思？好 ，lateral 就是边音的意思，也就是说，嗯，你当你在发这个音的时候，你的气流是由你的舌头两边那个边边去。让那个空气从那里流出去的音，我们就称它叫做是一个 lateral sounds。好，我们比较常见的就是这个音了，这个音了，这个音。所以了这个音呢，它不但是一个 lateral， 它还是一个 approximate。好，那我觉得我介绍的似乎是差不多了。好，当然我们还有另外一个。很重要的去判断这个子音有什么，子音的特色有什么？还有一个是我们的，嗯，三是我们的 voice， 有 voice、voice or voiceless。Voice or voiceless 啊、uh, ，很多学生都可以回答我说有声或者是无声，大家都知道这个中文的意思。可是到底什么叫做有声，什么叫无声呢？有声的意思是说，当你发发这个音的时候，你把手放在你的喉咙上面，喉咙这边。如果你发这个音的时候，你的喉咙有震动的话，那代表呢这是一个有声的子音。如果呢？你的舌，你的喉咙没有震动的话，那它就是一个无声的子音。比如说，好，我们发这个音，当你在发这个音的时候呢，你的喉咙是没有震动的，那它就是一个 voiceless sounds。如果呢，你那啊、呃，不好意思，我们在发这个音，不，不，不，不。你可以很很明显感受到你的喉咙是有震动的，你的声带是有在震动的，那它就是一个 voiced sound， 它就是一个有声的子音。好，所以我觉得我介绍的差不多了，那我现在先帮他画一个比较常见的呃音，然后大家要记得它是用哪一个。位置去发音的，以及它是用什么方式去发音的，以及它是有声还是无声的，大家就要去特别留意那三个东西。好，嗯，这个、这个、这个，还有这个、这个、这个、这个，嗯，这个几乎都很重要。嗯。好，有一个非常值得注意的是，这个 IPA IPA 跟我们的 KK 不太一样的地方是，当我们想标惹这个音的时候，惹，比如说 rabbit 的那个惹的时候呢，我们不是标这个小写的 r 哦，我们则是这个倒过来的这个 r 才是我们惹的那个音。如果是正体的这个。呃，正的这个小 r 的话，它其实是一个 trio， 就是这个它有弹舌的这个 r， 所以要特别留意。假设你要写的是 rabbit r 的那个音的话呢，请把那个 r 的音写成这样子，它是一个倒过来的小 r， 所以要特别留意。好，那我再帮大家讲一次哦。当你讲到子音的时候呢，你要怎么去告诉别人说？跟 b 有什么不一样，或者是 t 跟 p 有什么不一样的时候呢？你就要从这三个方面去想。第一，这个音的 place of articulation 是什么？再来是去想它的 manner of articulation 是什么
，它发音方式是如何去发音的呢？以及它是有声还是无声的？它是 voice or voiceless。所以呢，当人家问你说啦，哎，得跟得有什么差别的话，我们先从 place of articulation 讲起。But 你发音的方式是是用你的 bilabial 双唇去发音，可是当你在发的的时候呢，你是用你的 alveolar ridge 那个地方发音的。好，那 manner of articulation 呢？你的 b 是 stop。发音嘛，就是先把气流停在嘴巴里，然后再 release 出去。你的的也是一样的 manner of articulation， 一样的 manner， 都是先把气流停住，再放出去。所以他们的 manner 都是一样 ，b 跟的的 manner 都是一样，都是 stop。好，他们还有一个差别，我们要去想的是，他们两个都是 voiced 吗？还是其实他们一个是 voiced， 一个是 voiceless？ 好 ，b。是一个 voiced， 的也是一个 voiced 音，所以呢，它们都是有声的子音。好，那下面呢，它这一条这句话呢，其实就是告诉你，当如果是这样子，表格是这样两对两对出现的话，嗯、呃，我把它擦掉一下。像这样子是两对两对出现的话。或者是这样子，两对两对出现的话，左边的这个音呢，都是呃无声的，都是 voiceless。那右边这个音呢，则都是 voice， 都是 voiced， 都是有声的。这样一对一对的，都是左边的是无声，右边的是有声。好，那这个图呢，现在是不是比较已经比较好聊，已经非常清楚了？好，那我们差不多，嗯，先到这里。